is be upon you all this is sc rahmat amina begum head and assistant professor department of business administration wow which have immense college of arts and science kalpatnam going to present about the project report under the heading called entrepreneurship so entrepreneurship la innikku nama paakapudiya main heading enna appdin pathinga na project report so project report edukaga nama vandu tayar pananu appdin pathinga na to start a business so it is a business plan or business ah nama start pandrom na eppadi adukku plan podanu appingiradhukku peru da project report so adu eppadi pannalam enna maadhiri adukku theva edha vachi nama vandu inda business plan pannalam appdin paaka porom first we need to know the meaning of project report so project report na enna it's just a written document enna written document enna la adula irukonu so it is a written document of any investment proposal so edhila neenga mudalidu panna poringalo or business kaga adukku or document neenga written document ready pandradhukku per da ennadu project report so adha enna la irukonu adukku related ah relevant data irukonu edha mukkiyathuvama adula irukonu relevant data which the project has been appraised and found relevant to the entrepreneur so neenga or entrepreneur ah irukkeenga ஒரு தொழில் முனைவோரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணணும் இந்த ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்க்கு பேரு தான் என்னது ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் A project report is prepared by the expert. One is to prepare for us, or an expert prepare for us. So, this is the name of the project report. ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸை எப்படி பிளான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு டீட்டெயில் ஃபார்மேட்டாக எழுத போகிறதுக்கு பேர் தான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இஸ் அ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் பர்ட்டைனிங் டு எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் ரெலவெண்ட் டேட்டா கண்டிப்பாக இதில் இருக்கணும் ஸோ தென் எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒய் இட் இஸ் நீடட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரோட் மேப் எப்படி போடணும் எப்படி எந்த பிஸ்னஸை எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது ஒரு ரோட் மேப்பாக இருக்கும் இது ரைட் டைரக்ஷனுக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் இது கரெக்டாக தான் நம்ம ஃபாலோ அப் பண்ணுறோமா நம்ம நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன்று நினச்சிருப்போம் போக போக நம்ம டீவியேட் ஆகாமல் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தேவைப்படும் தென் நீட் டு அட்ராக்ட் த லெண்டர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு பெரிய கார்பரேட்டாக ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மணி லெண்டர்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அது பேங்கராக இருக்கலாம் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கலாம் இல்லை இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து பேங்கை சார்ந்திருக்கீங்க லோன் வாங்கணும்னு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அசிஸ்டன்ஸ்க்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தேவை டூல்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ இது ஒரு டூலாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களை டீவியேட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு அது ஒரு டூலாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் தென் பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரொம்ப தேவை பட்ஜெட்னால் என்ன நம்ம எவ்வளோ செ செலவு பண்ண போகிறோம் நம்ம குறிப்பிட்ட அளவில் தான் செலவு பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது பட்ஜெட்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது தென் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்காகவும் நமக்கு தேவை என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் அதர்ஸ் ஸோ இதுதான் இதுக்காக தான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நிறைய ப்ராஜெக்ட் நம்ம மைண்டில் இருக்கும் நிறைய பிஸ்னஸஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிற்கும் எந்த பிஸ்னஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு பேர் தான் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தட் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் டு அசஸ் ஈச் ப்ராஜெக்ட் ஐடியா நிறைய ஐடியாஸ் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வரும் இல்லையா அந்த ஐடியாஸை எடுத்துகிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் எ ப்ராஜெக்ட் வித் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இதில் எதுக்கு முக்கியத்துவமாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் எந்த பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதுக்காக என்னெல்லாம் கன்சர்ன் பண்ணும் எதெல்லாம் நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கணும் கலெக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் நம்ம இதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி வந்து ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் அப்புறம் எப்படி அதை வந்து வேல்யூ பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே எக்கனாமிக் டேட்டாவா நம்ம கொண்டு வர போறோம் எக்கனாமிக் மீன்ஸ் பொருளாதாரத்துக்கு சம்பந்தமானது சரியா நம்மளுடைய பண வசதிக்கு ஏற்ற நம்ம இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆஃப் லொக்கேட்டிங் பாசிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம சும்மா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணுறது கிடையாது இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம ஒழுங்கான ப்ராஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி செலெக்ஷன் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனை நம்ம ப்ராசஸ் ப
then we have to see the opportunities adukku enna na vaayppugal irukku nu paathittu next nama enna pannirlam business start pannirlam so this is the step 4 process liya step 1 enadhu shortlist pandrathu opportunities appra select pandrathu appra adula prioritize pandrathu then we have we have to start a process so idhukku per da project identification ipo paarenga idu elaborate a kuduthirukom a project having a good market is generally selected by the entrepreneur in the business ku romba wanted irukku abdingiradha most of the entrepreneur vandu the choose pannuvanga so idu vandu eppadi la irukum abdin paatha nama yerkanave sonna maari economic data compiling and analyze idu moonu nama paakanum nammude poruladharatha paakanum nama oringinaikka paakanum adukapra adha analyze panna theriyum idu ellame seindhu da project identification idha peter f drucker irukanga இல்லையா சோ பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு காரணத்துக்காக தான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஒரு தொழில் முனைவோர் வந்து ப்ராஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்களாம் என்ன அடிட்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் பிரேக் த்ரூ அடிட்டிவ்னா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இரு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்ல ஒரு அடிஷனா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்டா கொடுக்கலாம் இருக்கிற பிஸ்னஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று சேர்த்து கொடுத்தா அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இல்லையா இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அது பிரேக் த்ரூ அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரேக் த்ரூனா என்ன தட் மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு டிஸ்கவர் த நியூ ப்ராஜெக்ட் புதுசாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் இல்லைனா காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணுறோம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இது மூணுமே சேர்த்து தான் அடிட்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் பிரேக் த்ரூ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் அதை நான் சொல்கிறேன் ஹென்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் அ க்ரூஷியல் ஸ்டெப் அது ஈஸி கிடையாது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் க்ரூஷியல் ஸ்டெப் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கன்ஃபெக்ஷனரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு பேக்கரி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம கருத்தில் கொண்டு இருக்கணும் இது தான் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம நம்ம பொட்டிக் ஷாப் நினைக்கிறோம் இல்லை மற்ற மற்ற நிறைய பிஸ்னஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்தபோது நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏன் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் இப்போ வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது பர்த்டே பார்ட்டிஸ் ரொம்ப வந்துருச்சு நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபெக்ஷனி ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேக்கரி அல்லது கன்ஃபெக்ஷனி ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணுவோம் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம் முதல்ல காம்பிடேட்டர்ஸ் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எந்த ஏரியாவில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் யார் என்னுடைய பிஸ்னஸ் யூனிக்காக இருக்குமா நான் என்னென்ன செலவெல்லாம் இதுக்கு பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பிளான் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் என்னது நம்மளுடைய காம்பிடேட்டர்ஸ் யார் ஏற்கனவே காம்பிடேட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ நான் எப்படி நான் என்னுடைய ப்ராடக்டை வித்தியாசப்படுத்தி நான் காமிக்க போகிறேன் அப்புறம் நானாக வந்து ஓனாக செய்ய போகிறேன்னா இல்லை நான் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு குவாலிஃபைடாகவோ இல்லை ரொம்ப ஸ்கில்லான ஒரு எம்ப்ளாயிஸை நான் என்னுடைய கன்ஃபெக்ஷனரிக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறேன்னா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கேஜிங் நான் எப்படி கொடுக்குறேன் எப்படி அதை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் சரிங்களா தென் வாட் ஐ எம் டூயிங் தென் என்னுடைய பேக்கர் வந்து மற்றவங்களை விட வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கணும் அது பேக்கிங்காக இருக்கலாம் இல்லை நான் கொண்டு போகிற ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரைஸிங்காக இருக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி நான் வந்து யூனிக்காக என்னுடைய பேக்கரியை நான் கொண்டு போக போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு ஆப்ரேஷனல் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நான் இதுக்கு செலவு பண்ண போகிறேன் இப்போ பேக்கிங் போ பவுடருக்கு எவ்வளோ பேக்கிங் ஓவனுக்கு நான் எவ்வளோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் க்ரீம்க்கு எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி கப் கேக்ஸாக இருந்தால் எப்படி பவுல்ஸ் எப்படி ஐசிங் பேக் நான் எவ்வளோ வாங்க போகிறேன் ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ஆப்ரேஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் என்ன கருத்தில் கொண்டு என்னுடைய பேக்கரியை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்முலேஷன் சரிங்களா இது தான் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இப்போ இந்த இந்த பேக்கரி நான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன லெவல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஒரு நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு பெரிய லெவலில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல இந்த ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தேவை இருக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ் சம்மரி ஷார்ட்டாக நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்றது என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு என்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு எப்படி நான் ரொம்ப தூரத்துக்கு இது கொண்டு போக போறேன் ஸோ கன்ஃபெக்ஷன் நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா யூனிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா இல்லை வந்து கஸ்டமைஸ்டா நான் அந்த இந்த கேக்ஸ் நான் செய்ய போறேன்னா என்னுடைய டார
அப்புறம் என்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் மக்களுக்கு எப்படி ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எக்ஸிஸ்ட் பிளான் ஸோ இது இல்லை அப்படின்னா ஒரு வேலை என்னுடைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு எக்ஸிட் பண்ணுறாங்க இல்லை எனக்கு வந்து வேறு இதில் நான் முதலீடு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் லிக்விடேஷன் ஆக்கி காமிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது எக்ஸிட் பிளான் அப்படிங்கிறது அதாவது வெளியில் வந்தால் கூட என்னுடைய முதலீடு வந்து அது ஈஸியாக நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் மா பணமாக நான் வந்து லிக்விடேஷன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கருத்தில் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கணும் எதுக்காக ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணுறதுக்காக இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்முலேஷன் ப்ரா ப்ராஜெக்ட் எப்படி நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் முதல்ல மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாமைனிங் டெக்னிக்கல் இக்கனாமிக்கல் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு நம்ம என்னெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இருக்கணும் டெக்னிக்கலாக நம்ம பண்ண முடியுமா டெக்னிக்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறோமா புதுசாக நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு அது ஒத்து வருமா ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கா எப்படி அது நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் தான் அது ப்ராஜெக்டை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ண முடியும் அதாவது செயல்படுத்த முடியும் எதுக்காக இந்த ஃபார்முலேஷன் தேவை பிகாஸ் டு நோ த நாலேஜ் அபவுட் கவர்மெண்ட் பாலிசி நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் கவர்மெண்ட்டையோ அதுக்கு எதிர்த்து இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ அந்த பாலிசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் சின்ன ஆண்டர்பிரனராக இருக்கீங்க மைக்ரோ லெவல் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கீங்கன்னா தேவையில்லை இந்த இப்படியே மைக்ரோ லெவலாகவே நம்ம இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு இருந்ததுன்னா வில் எலாபரேட் அவர் பிஸ்னஸ் அப்போது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் பொருளாதாரத்தில் தேவைப்படக்கூடிய சில பாலிசிஸ் ரிசோர்ஸை மொபிலைஸ் பண்ண முடியுமா நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்களை ஈஸியாக நம்ம மூவ் பண்ண முடியுமா ஃபினான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தாலும் கூட எந்த ரிசோர்ஸஸாக இருந்தாலும் சரி அதை மொபிலைஸ் பண்ண முடியும் மொபிலைஸ் மீன்ஸ் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண மாதிரி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி குவாலிஃபைட் பர்சனல்ஸ் இருக்காங்களா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் குவாலிஃபைடோ ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் நம்மள்ட்ட இருக்காங்களா அப்புறம் டெக்னாலஜி சரியாக நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறோமா நம்ம கையாலேயே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பண்ண முடியாது அதிகமாக நம்மளுக்கு ஆர்டர் வரும்போது ஒரு கல்யாண வீடு ஆர்டர் வருது ஒரு பெரிய பார்ட்டி ஆர்டர் வருது அப்படின்னா வி கான் ப்ரொவைட் ஃபார் ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்து நம்ம எல்லாமே செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ அதுக்கேற்றாப்பில் நம்மளோட ஓவன் சைஸ் பெருசாக இருக்கா ஃபேக்டரிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் பார்க்குறது தான் அது ப்ராஜெக்ட் ஃபார்முலேஷன் ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராஜெக்டாக நம்ம பார்ப்போமே என்ன ப்ராஜெக்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்துக்குறோம் என்னென்ன ஸ்டடீஸ் இருக்குது என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் வாய்ப்புகள் இருக்கா நம்மளுடைய ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக என்ன அது ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா சர்வீசஸாக இருக்கலாம் இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் இது நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் பார்க்கணும் ப்ரீ ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடியும் பார்க்கணும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடியும் பார்க்கணும் ஃபீஸிபிலிட்டினா என்ன சாத்தியம் மாறுது மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கலாம் எக்கனாமிக் இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் நிறைய ஃபீஸிபிள் ஸ்டடி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியுமா முன்கூட்டியே நம்ம வந்து தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராஜெக்ட் அப்ரைசல் இது ரொம்ப முக்கியமானது அப்ரைசல் நான் நம்ம எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நம்ம கொஷின் கேட்கணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சாத்தியமாகுமா இதை வந்து நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் ஏற்றுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்டே கொஷின் கேட்குறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் அப்ரைசல் அப்படிங்கிறது தென் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் நீட்டாக அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் சம்மரிலேருந்து நம்ம கண்டென்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ராஜெக்ட் கண்டென்ட் அது ஃபுல்லாக நம்ம ரெடி பண்ணி ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல்ஸ்க்கோ அல்லது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கோ நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ப்ராஜெக்டை ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ வித் திஸ் ஐ அண்ட் அப் த செஷன் So tomorrow's entrepreneur நீங்கள் ஆக போகிறீங்க So with this information and tips, I hope that you also become an entrepreneur or a business. Dear learners, if you really like my presentation, kindly subscribe, like, share and don't forget to comment.